ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஸ்டன்ஸ் அமையல் அறை நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பீச் ஸ்டைலில் பட்டாணி சுண்டல் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க வீடியோக்களை போகலாம் இப்போது பட்டாணி சுண்டல் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு பட்டாணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி மிளகாய்த்தூள் வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய்த்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது சிக்கன் மசாலா கடுகு எண்ணெய் இது தான் அதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ வந்து நான் பட்டாணியை ஊற வச்சுக்க போகிறேன் நீங்கள் ஈவினிங் டைம் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் மார்னிங் கூட ஊற வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் இப்போ குயிக்காக ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை வந்து சுடு தண்ணியில் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் இதை போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆஃப் அன் ஹவரில் இது நல்லா வந்து ஊறி வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்யலாம் நான் வந்து கேரட்டை துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் ரொம்ப கிறிஸ்பாக வதங்கணுங்கிறது கிடையாதுங்க கொஞ்சம் க்ரன்ச்சி ஃபீல் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச மசாலாவை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவில் இருக்க ராஸ்மலெல்லாம் போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இப்போ மசாலாவில் இருக்க ராஸ்மல் எல்லாம் போயிருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்த பட்டாணியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் பட்டாணி வேக வைக்கும் போது உப்பு ஆட் பண்ணி வேக வச்சுட்டேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா உப்பு எது போட தேவை கிடையாது நீங்கள் அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் சூப் பண்ணி கூட நீங்கள் குடிச்சிடலாம் அந்த பட்டாணி தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த மசாலா வந்து பட்டாணியில் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு நல்லா வாசனையாக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபைனலாக வந்து நம்ம துருவி வச்ச கேரட்டை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் மினிட் மட்டும் சாட்டே பண்ணால் போதும் கேரட் ரொம்ப குக் ஆக வேண்டாம் பீச் ஸ்டைலில் பார்த்திங்கன்னா பட்டாணி சுண்டல் இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் இதை இதே மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு சுண்டல் கூட வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் வெள்ளை சுண்டல் கூட வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இன்ஸ்டன்ஸ் சமையலாரையே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ய